சித்தம் எனக்கு தெரிந்து விட்டால் devil cannot convince me kaiyattatte தெரியாம <laughs> எப்பொழுது <laughs> நீங்கள் உலகத்திற்கு ஒத்த வேசம் தெரியாமல் இருக்கணும்னா இந்த உலகம் கொடுக்கற வியாதியை வாங்காம இருக்கணும்னா இந்த உலகம் கொடுக்கற தருத்திரத்தை வாங்காம இருக்கணும்னா இந்த உலகம் கொடுக்கற தோல்வியை வாங்காம இருக்கணும்னா இந்த உலகம் கொடுக்கற முதுமையை வாங்காம இருக்கணும்னா உங்கள் மனது தேவனுடைய சித்தம் இன்னது என்பதை அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் எது தேவனுடைய சித்தம் நான் ஆரோக்கியமா இருப்பதே தேவனுடைய சித்தம் எது தேவனுடைய சித்தம் நான் ஐஸ்வர்யமான இருப்பதே தேவனுடைய சித்தம் எது தேவனுடைய சித்தம் இஸ்ரவேலை ஆசீர்வதிப்பதே கத்தருக்கு பிரியமான சித்தமாக இருக்கிறது அவர்களில் தரித்திரன் ஒருவனும் இல்லை என்பது தேவனுடைய சித்தம் அவர்களில் கர்ப்பம் விழுகுதலும் மலடும் இல்லை என்பது தேவனுடைய சித்தம் அவர்கள் வியாதிப்பட்டவன் ஒருவனும் இல்லை என்பது தேவனுடைய சித்தம் சித்தம் எனக்கு தெரிந்து விட்டால் டெவில் கேனாட் கன்வின்ஸ் மீ கையத்தட்டை சிந்தனையை மாற்ற முடியாது இப்ப எங்க கை வச்சாந்திரமா பிசாசு நீ வியாதியில இருக்கிறதாண்டா சித்தம் ஒரு நாலு பேர் வெள்ள சட்டையை போட்டு பிரசாங்கம் பண்ண விட்டாங்க ஒரு நாலு பேர் வெள்ள சட்டையை போட்டு என்ன பிரசாங்கம் பண்ண விட்டானா நீ தருத்திரத்துல இருக்கிறதாண்டா இன்னைக்கும் கிரேஸ் சர்ச்சுக்கு வந்து நான் சொல்ற மனசுல எதிர்த்து நிக்கிறவங்களை பாக்குறேன் அவங்க வாழ்க்கையில அதே இடத்துல இருக்கிறாங்க ஏன் நான் மனசு எதுக்குறத எதுக்கிற வரைக்கும் வாழ்க்கைக்கு ஆசீர்வாதம் என்ன செய்யாது வராது அன்லஸ் யூ ஓப்பன் யுவர் ஹார்ட் பிளஸ்ஸிங்ஸ் வில் நாட் என்டர் இன்டு யூ அதான் இதோ வாசற்படியில் இருந்து கதவை எத்துக்கிறேன் அல்ல கதவை தட்டுகிறேன் கையத்திற்கு அவருக்கு ஆமேன் அதனால சோமணிக்கிற முன்பாக தேவன் கேள்விகளை கேட்கிறார் முப்பத்தெட்டு வருடம் வியாதியில் இருக்கிறவர்களை பார்த்து அவர் கேட்ட கேள்வி முழு கிறிஸ்தவ உலகத்தை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி உங்கள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கல என்ன அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கு என்ன கேள்வி நீ சொஸ்தமாடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறாய் ஆனார் கையா தட்டுங்க இதை விட அழகான அவசரம் உங்களுக்கு வேண்டியதில்லை என்ன கேள்வி ஒருவன் சொசம் இல்லாமல் சுகம் இல்லாமல் இருக்கிறான் வந்த உடனே இயேசுவன் அவர் என்ன செஞ்சு எந்தெழுந்து நடன்னு சொல்லி இருக்கணும் ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு நீ விரும்புகிறாயான்னு நான் ஸ்பிரிட்டில் பக்கத்தில் நிற்கிறேன் உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் இப்போ நான் அவர் தட்டுறேன் ஐயா என்னையா கேள்வி இது அவர் சொல்கிறாரு கொஞ்ச நேரம் அமைதியாரா அப்படின்றாரு என்ன பார்த்து எதுக்கு இந்த கேள்வி கேட்குறீங்க அவன் விருப்பம் இல்லாமல் நான் செய்ய முடியாது என்பதை நீ புரிந்து கொள் நீங்க அவர் பக்கத்தில் இருந்து கையை தட்டி ஏன் இப்படி கேட்கிறீங்கன்னு கேட்டால் அவர் உங்களை பார்த்து சொல்லியிருப்பாரு இங்கே பார் அவன் விருப்பம் இல்லாமல் நான் செய்ய முடியாது அதனால தான் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் நேரம் நீ அமைதியார் இன்னொருத்தர் வரா ஐயரே இறங்கும் வா நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறாய் இது என்ன கொஸ்டின் கண்ணு தெரியாம வரா என்ன செய்ய என்ன கேள்வி அவன் என்ன விரும்புகிறான் அது ரொம்ப முக்கியம் இன்றைக்கு மனிதர்களை தவறானதை விரும்ப வைத்தான் பிசாசு தவறானதை கன்வின்ஸ் பண்ணி மனசை கன்வின்ஸ் பண்ணி விரும்ப வச்சான் இப்படி வாழ்வதை விரும்ப வைத்தான் அரசு மருத்துவமனையிலே தொடர்ந்து தங்களுக்கு சொந்தக்காரர்கள் சுகம் இல்லாமல் இருக்கும்போது கவனிக்க செல்கிறவர்கள் அந்த இடத்திலே பழகி பழகி கொள்ளுகிறார்கள் முதல் நாளில் வந்து அந்த இடத்துல உட்கார யோசிக்கிறவங்க அடுத்த நாள் உட்காடுறாங்க அடுத்த நாள் அங்கேயே சாப்பிட்றாங்க அங்கே தான் அவருடைய வெற்றி ஆரம்பமாகிறது உங்கள் மனது வசனம் இல்லாவிட்டால் நீங்கள் மழுங்கி 
இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தருப்பீர்கள் ஆனால் உங்கள் மனதில் வசனம் பழிச்சிடும் என்றால் அது எரிந்து கொண்டிருக்கும் என்றால் நீங்கள் எங்கே அமர்ந்திருந்தாலும் உங்கள் உடம்பு பூமியில் இருக்கலாம் ஆனால் தலை மட்டும் வானத்தில் இருக்கணும் கை தருமோது அவருக்கு ஆமாம் அந்த கத்தர் என்று சொன்னார் உடம்பு எங்கே வேணாலும் போகட்டுண்டா உன் தலை மட்டும் என்ட்டு இருக்கட்டுண்டார் தலையை மட்டும் அங்கே வச்சுக்க எங்கே வேணாலும் போ எத்திங்கோன்னு அடுகாது ஆமேன் ஆமேன் பை நோயிங் காட்ஸ் கேரக்டர் வி ரெஃப்யூஸ் டெபிள்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் என்ன சொல்ல வந்து டிசீவிங்ஸ் த டீமன்ஸ் ஒர்க் உலகத்தில் மிக மோசமான பிசாஸோட வேலை மனிதர்களை மயக்குவது மனதை கெடுப்பது அப்போ மனசை நல்லா தெரிஞ்சுக்கங்க எதோட இணைச்சி வச்சுருக்கணும்னா கடவுளுக்கு என்ன சித்தம் அங்கே இணைச்சி வச்சுருக்கணும் கடவுளுக்கு என்ன சித்தம் ஆதாம் குள்ளே என்ன ஆரோக்கியம் இருந்துச்சோ அந்த ஆரோக்கியத்தில் இந்த பூமியில் நீங்கள் வாழணும் அதுதான் தேவ சித்தம் எவ்வளோ உங்கள்கிட்ட ஆசீர்வாதம் இருக்கணும் ஆதாமுக்கு என்ன ஐஸ்வர்யம் இருந்துச்சோ அது இன்ஃபேக்ட் அதுக்கு மேலே கூட இருக்கலாம் ஆனால் அதுதான் அவனுடைய வெற்றி வியாதியை கொடுக்கும்போது ஆரம்பிக்கவில்லை அவனுடைய வெற்றி வியாதியை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது ஆரம்பிக்கிறது அவனுடைய வெற்றி தரித்திரத்தை கொடுக்கும்போது ஆரம்பிக்கவில்லை தரித்திரத்தை நீங்கள் அங்கீகரிக்கும் போது ஆரம்பிக்கிறது நீ ஒரு ஏழை மகனாக இருக்கலாம் ஆனால் தரித்திரத்தை ஏற்றுக்கொள்ளாத வரைக்கும் நீ ஐஸ்வர்யவான் தான் சார் நாங்களும் ஏழை தான் என் கூட இருந்த நண்பர்கள் அனைவர் ஏழை தான் ஆனால் எல்லாருமே ஏழையாகவே இல்லை ஒரு காலகட்டத்துக்குள்ளே சில பணக்காரன் ஆகிட்டாங்க ஆமாம் சிலர் இன்னும் ஒரு மாதிரி போயிட்டுருக்குறேன் இன்னொருத்தர் வந்து இன்னும் சிலர் வந்து நல்லா கா நல்லா ஒரு மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏன் எல்லோரும் ஒரு இடத்துல தான் இருந்தோம் ஆனால் எல்லார் தலையும் ஒரு இடத்துல இல்லை அதுதான் மேட்ரு என்ன சொல்லுங்கள் எல்லோரும் ஒரு இடத்துல இருந்தோம் ஆனால் எல்லார் தலையும் ஒரு இடத்துல இல்லை ஆமாம் அவன் அவன் தலை எங்கே இருந்துச்சோ அவன் எண்ணங்கள் எங்கே இருந்துச்சோ அவன் வாழ்க்கை அங்கே வந்துச்சு கைத்தட்டு வந்தோம் அவருக்கு ஹலோ லூயா ஆமேன் 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 அதனால் இந்த அவர் பிரசங்கம் பண்ணார் இவர் பிரசங்கம் பண்ணார் கார் தப்புன்றேன் அதை அதுக்கெல்லாம் வந்து கேட்குறதுக்கு நேரமே கிடையாது நமக்கு நேரமே கிடைக்காது கிடையாது இந்த உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தரிக்கிறவனே யார் தெரியுமாங்க யார் தெரியுமா வெள்ளை சட்டையை போட்டேன்னு நான் வந்து உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் கிடையாது நான் தனியாக இருக்கிறேன் என்ன தனியாக இருக்கிறேன் காங்கிரஸ்காரனும் வெள்ளை சட்டையாக போட்டிருக்கான் ஆமாம் ஒரு குரூப்பில் அன்றைக்கி ஒரு பத்து ப்ரைஸ் லார்ட் சிஸ்டர்ன்றேன் என்ன ப்ரைஸ் லார்ட் நான் கல்கி பகவான்றுச்சு ஓ அப்படியா சரி சரி சீரியஸ் இப்போ அவங்களும் வீட்டு போட்டாங்க நீ தனியாக காட்டணும்னு நினச்ச கொல்ல பேரும் மாட்டிட்டாங்க இப்போ என்ன பண்ண போகிற இருந்த ஒரே ஒன்று அது ஒன்று தான் தனியாக காட்டிக்கிட்டு இருந்த அதையும் அவங்க சேர்ந்துட்டேன் அவங்க கூட சேர்ந்துட்டேன் அப்போ என்ன மேட்ரு எதில் நீ தனியாக உன்னை காட்டியிருக்கணும் எல்லாருக்கும் வியாதி வருது எனக்கும் நான் வியாதியை வாங்கிக்கிறேன்னா பெரிய தியாகமா உன்னோட பெரும் வியாதியஸ்தெல்லாம் வந்து எங்கே இருக்கான் அரசு மருத்துவமனையில் இருக்கிறான் இல்லை வியாதி உருவாக்குது சார் அப்போ அரசு மருத்துவமனையிலேருந்து வெளியே வரணும்னா பரிசுத்த வானில் வரணும் அந்நிய பாஷையில் வரணும் ரா கா பா 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 பானில் வரணும் ஆமாம் இப்போ பாவியாக தான் உள்ளே போனான் வெளியே வந்தோன்னு சொல்கிறான் ஒரு தம்மை பத்தவின்றான் நேராக அவனுக்கு பாஸ் மார்க்கை போட்டோன்னா டாஸ் மார்க் தான் போகிறான் அவன் மாறல வியாதி மாற்றாது வார்த்தை மாற்றும் நான் சொல்லுகிறேன் வார்த்தை மாற்றாததை வியாதி மாற்றும் என்றால் வார்த்தையை விட வியாதி வல்லமே உள்ளது என்று சொல்லுகிறேன் வார்த்தை மாற்றாததை தருத்திரம் மாற்றும் என்றால் வார்த்தையை விட தருத்திரம் வல்லமே உள்ளது என்று சொல்லுகிறேன் வார்த்தையால் முடியல தருத்திரம் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்ப யாரு ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆனாலும் தருத்திரம் தான் நீ வார்த்தையை கும்பிடாதீங்க தருத்திரத்தை கும்பிடுங்க ஏன்னா அதுதான் எல்லாரையும் மாத்துது நான் சொல்றேன் வார்த்தையால ஒருத்தனை மாத்த முடியலனா வேறு எதுனாலும் ஒருத்தனை எதுவும் மாத்தாது ஒருவனை மாற்றக்கூடிய சக்தி ஒன்றுக்கு இருக்கிறது என்றால் வார்த்தைக்கு மாத்திரமே தருத்திரத்துக்கு வியாதிக்கு கிடையாது இயேசு நாமத்தில் இதெல்லாம் சொல்லி தாங்க அவங்க மேல தப்பு இல்லை பாவம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சது அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க பிசாசு அவன் தான் நமக்கு எதிரி ஆமாம் ஊழியக்காரியம் கிடையாது பிசாசு தான் நம்முடைய ஒரே எதிரி அவன் நம்மளை கன்வின்ஸ் பண்ணான் ஆனால் கர்த்தன் இந்த நாட்கள் அவங்க வெளிச்சத்தை கொடுத்துருக்கிறார் கர்த்தன் நம்ம ஆசை வெறிப்பார் இந்த அருமையான தேவ பிள்ளைகளே பாட்டம் லைன் சொல்கிறேன் ஏவாளின் மனது கெடுக்கப்பட்டது அவள் மனது கன்வின்ஸ் பண்ணப்பட்டது உங்கள் மனது கன்வின்ஸ் பண்ணப்படாது இருப்பதாக பிசாசின் மிகப்பெரிய வல்லமை மக்களுடைய மனதை கன்வின்ஸ் பண்ணுவது அதை கன்வின்ஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் கர்த்தருடைய 
சித்தம் இன்னதென்பதை உங்கள் மனது அறிந்து கொள்ளும் என்றால் கையை தட்டுங்கோது அவருக்கு